Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu boleh duduk supaya yang di belakang kelihatan, supaya yang di belakang juga bisa nonton. Mohon Panis, Bololo Habar, artinya apa kabar Panis? Jawabnya gimana? Pio Pio. Jawabnya bagaimana tuh? Pio Pio. Baik baik, baik sekali. Boleh Pak Anis disambut dulu kawan-kawan dari Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Senang sekali, akhirnya saya bisa sampai ke Tanah Gorontalo ini. <SILENCIO> Pak Rahmat ini sudah udah ngundang beberapa kali, diniatkan berkali-kali. Alhamdulillah, begitu selesai tadi malam debat, langsung siap-siap berangkat ke Gorontalo. Alhamdulillah, Alhamdulillah dan kita kumpul semua di sini. Daerah apa ini tempat kita kumpul ini? Bonebo, Bonebo Lango. Oke, okay, siap. Jadi ini judulnya mau desak ini ya. Perasaan tadi malam udah ada desak-desakan. Nah, yuk kita teruskan, silakan. Pak, sesi debat resmi ketiga semalam seru banget ya. Nah, buat bapak-bapak, ibu-ibu di sini pada nonton nggak debat semalam? Pada nonton nggak? Gimana? Oh. oh ya, jadi kita patut berbangga bahwa setelah sesi debat semalam Gorontalo menjadi provinsi pertama yang dikunjungi Pak Anies Tepuk tangan dulu Yang merasa performa Pak Anies semalam keren banget boleh tepuk tangan Pak Anies sendiri gimana Pak? Puas dengan performa semalam? Alhamdulillah kita syukur yang sudah kita lewati ya Alhamdulillah. Pak Anies, Pak Anies ini kan sudah berada di atas panggung. Dan ya. Sudah siap untuk dihujani dengan desakan-desakan <laughs> dari warga Gorontalo. Siap, siap. Bismillah. Oke kalau gitu. Pak Anies, gimana Pak perjalanan Bapak menuju Gorontalo? Kayaknya ini bukan pertama kalinya Pak, betul? Pertama kali ini? Oh ini pertama kali. Pertama kali. <laughs> pertama kali tiba di Gorontalo. Kalau berinteraksi dengan teman-teman dari Gorontalo sudah banyak sekali tapi datang ke tanah Gorontalo ini kali pertama dan beberapa jam pertama ini mengesankan sekali jadi saya tadi mulai dengan ziarah ke pahlawan nasional Nani Wartabone dan kemudian tadi saya bilang bahwa di uh, Gorontalo ini kami merasakan ada banyak orang-orang yang berjasa. Ini kita mengobrol pakai bahasa Indonesia. Ada orang-orang yang berjasa. Siapa misalnya? JS Badudu. Dari mana itu? Gorontalo. Sastra Indonesia. HB Yasin. Dari mana? Gorontalo. Jadi banyak pakar-pakar juga termasuk Pak Habibie, Pak Katili. Kemudian Pak Tayyip Muhammad Gobel, nih ayahnya Pak Rahmat Gobel. Jadi walaupun jarak kilometer dari Jakarta itu jauh, tapi rasanya datang ke sini seperti datang ke keluarga sendiri. Wassalam. Amin. Oh ya, Pak Anies, desak Anies volume 13 ini spesial betul karena mengangkat tema soal pertanian. Dan untuk pertama kalinya diadakan di sawah. Tepuk tangan dulu teman-teman, bapak ibu ibu. Kayaknya kita nggak perlu. Iya, ini pertama kali depan di sawah nih kita bikin acara ini. Iya betul. Siap. Oke, kita mungkin nggak perlu berlama-lama karena kita ingin dengar gagasan, pikiran dari Pak Anies. Apa bisa mengatasi masalah yang dihadapi oleh para petani di Gorontalo ini? Pak Anies siap didesak? Siap. siap. 
Baik, kita masuk ke segmen satu. Gimana Nis? Jam 12. Penasarannya sama jam 12. Shopee Live sekarang ada dua kali sehari, jam 12 siang dan 8 malam. Bener banget. Untuk segmen segmen satu kali ini Pak Anies, Pak Anies akan diberi pertanyaan tentang isu-isu yang relevan dengan keadaan Gorontalo dan isu-isu nasional yang relevan sekarang. Ya. Dan Pak Anies punya waktu dua menit untuk menjawab dimulai dari Bapak berbicara. Udah semalam dikasih menit, baru ini dikasih menit lagi. Ya nggak apa-apa, biar efisien. Oke, kita langsung aja Pak Anies ke pertanyaan Dan pertama. biar nggak bisa bilang bahwa nggak cukup waktunya. <tuk> kita langsung mulai ke pertanyaan pertama Pak Anies. Siap, siap, siap. Selamat datang di Gorontalo Pak Anies. Bapak ini capres pertama yang datang ke tanah Gorontalo. Ini tentunya membuat bangga masyarakat Gorontalo. Sekaligus hmm. bertanya-tanya, pemilih di Gorontalo ini kan jumlahnya tak banyak Pak Anies, jaraknya juga jauh. Apa alasan Bapak jauh-jauh datang ke Gorontalo? Ketika datang dan bertemu dengan rakyat Indonesia, maka itu bukan soal jumlah, tapi soal bagaimana kita berjuang bersama untuk Indonesia lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi bukan soal jumlahnya, dan Gorontalo ini kami datang khusus karena di sini terkenal dengan produk pertaniannya. Bagaimana Gorontalo punya potensi yang sangat besar. Kita tahu ada jagung, ada coklat, ada kelapa, dan singkong. Dan singkongnya di sini berhasil. Singkongnya berhasil. Iya. Tidak perlu pakai food estate di sini. Petani-petani membangun singkong dan berhasil. Jadi kalau gitu kita melihat ini contoh. Ketika alokasi anggaran diberikan untuk petani melalui pupuknya, melalui dukungan-dukungan yang lain, itu jauh lebih optimal daripada kita membangun sebuah food estate. Dan Gorontalo kami datang, kami berharap bisa membawa pesan dari Gorontalo untuk seluruh Indonesia. Tidak perlu food estate, tapi biarkan para petani didukung dan mereka akan bisa berproduksi yang baik untuk kebutuhan kita. Dan Alhamdulillah panennya berhasil. Nah, kalau gagal baru omon-omon. Nah, kalau berhasil tidak perlu omon-omon. Ya, sudah cukup. Dua menit cukup. Siap, itu dia tadi jawaban dari Pak Anies. Pak, omong-omong, eh maksudnya omong-omong, Bapak kan sudah datang ke Gorontalo. Ya. Kita bicara konkretnya aja nih Pak. Ya. Memangnya apa program konkret yang ingin Bapak lakukan di Gorontalo? Ya. Silakan. Gini, tadi saya sampaikan di Gorontalo ini memiliki potensi pertanian. Artinya ada kekuatan alam yang baik, yang bila dimanfaatkan, dia akan memberikan manfaat. Yang kedua adalah kemampuan dari penduduknya untuk mengolah pertaniannya. Nah yang harus kita tumbuhkan apa? Kota di tempat ini. Bagaimana Gorontalo, khususnya kota Gorontalo, tumbuh besar menjadi kota agropolitan. Saya sampai bikin ini ya nih, contohnya mana nih? Ini dia nih. Ini kita udah ada rencana ya nih? Gorontalo Agropolitan. Sebuah kota, sebentar pelan-pelan, nanti muter 360 derajat. Ya. Ini sebuah kota di mana disiapkan infrastrukturnya untuk bisa menopang kegiatan pertanian. Yang kedua, meningkatkan nilai tambah atas produk pertanian. Jadi, di satu sisi, saya berdiri boleh ya? Biar gampang muternya Pak. Nah, gini, di satu sisi, di satu sisi produk pertanian ini memerlukan pasokan dan kota menjadi penyedia jasanya. Di sisi lain, ketika pertanian-pertanian itu berhasil dipanen, diciptakan 
manufaktur-manufaktur untuk peningkatan nilai tambah. Sehingga bukan hanya menjual komoditas mentah, tapi juga menjual komoditas yang punya nilai tambah. Jadi itulah konsepnya. Nah bagian dari itu adalah ini. Ini udah ada bukunya nih. Pembangunan 40 kota di seluruh Indonesia. Ini 40 kota ini adalah kita berencana mengupgrade kota-kota yang ada di seluruh Indonesia. Kita tidak ingin pembangunan menimbulkan ketimpangan. Karena itu kita memilih bukan membangun satu tempat besar-besaran, tapi lebih dari 40 tempat secara serius ditingkatkan sebagai kota yang lebih maju, kota yang lebih berkembang. Inilah konsep pembangunan 40 kota di Indonesia. Salah satunya adalah Gorontalo. Itu salah satu. Memperkenalkan Senior Royal Rice Brand Oil dari 100 kg brown rice untuk 1 liter minyak murni dengan powerful gamma oil. Dia tadi jawaban dari Pak Anies. Dua menit ya. <laughs> Pas. Nah, boleh kakak-kakak boleh minta kesediaannya untuk duduk biar teman-teman yang di belakang juga ikut kelihatan dan juga ikut bisa nonton Gini, acara ini. kalau mau di bawah sini nggak apa-apa, diisi aja nih. Yuk, lebih dekat. Lebih dekat. Boleh aja dekat. Dekat nggak apa-apa. Maju nggak apa-apa. Yang penting jangan naik panggung. Nanti nggak kuat panggungnya. Boleh, duduk di bawah boleh, silakan. Jadi makin dekat makin seru. Yuk, silakan duduk di bawah boleh. I love you almost full. <laughs> Siap. Pak, Pak, kebetulan banget nih Pak, di sini juga ada. Bapak Rahmat Gobel, mungkin saya boleh tanya ke Pak Rahmat juga ya Pak? Iya, kira -kira boleh. Kira-kira pembangunan apa yang nantinya akan ada di Gorontalo, Pak? Boleh Pak? Naik Silakan, ke Pak Rahmat. Terima kasih. Saya dapat jatah 10 menit. Terima kasih Pak Anies sudah pertama berkenan datang ke Gorontalo dan beliau satu-satu yang baru yang pertama kali datang capres ya, ya. jadi uh, kalau saya dengan Pak Anies dulu sama-sama di Menteri Kabinet di era pertama ya di gelombang pertama eh. enggak lulus saya enggak diri saya lulus saya lulus cuma kumlot, Pak Anies kumlot. Gimana Pak Anies? Pak, jadi Pak Rahmat Gobel ini kalau sarjana itu makna kumlaut. Di atasnya suma kumlaut. Ya. Makna kumlaut. Kalau saya hanya kumlaut. Ya. <laughs> jadi karena satu perguruan, jadi bicara tentang pembangunan Gorontalo, saya kira kita dengar Pak Anies. Karena sama pemikirannya dengan Pak Anies. Nah, betul kan? Bicara agropolitan, kalau saya bicara tentang pertanian, itu sama kan? Nah, jadi kita kasih waktu Pak Anies yang bercerita tentang agropolitannya itu. Setuju ya? Nanti di waktu tempat, lain kesempatan, saya jelasin kalau ada yang belum jelas. Saya kira gitu Pak, Bapak Presiden. Bapak nggak mau jelasin dulu pertaniannya? Apa tadi saya bilang Bapak Presiden? Sebelah sini? Amin. Sebelah sana? Amin. Amin. Siap. Dan ini Pak, Pak Rahmat, kalau boleh saya sampaikan. Tadi yang saya sampaikan tentang kita membangun uh, kota untuk satu pasokan kebutuhan pertanian, yang kedua adalah industri meningkatkan nilai tambah, itu cocok bukan? Bukan kebutuhan di, di Gorontalo? Sangat cocok. Kita banyak petani, kalau saya datang selalu mempersoalkan masalah ke keberadaan pupuk dan bibit pada waktu mau musim tanam. Betul kan? Ya. Kakao ini dalam rangka pengurangan emisi program dari Jepang, Pak. Hasilnya diambil oleh mereka, diolah, dan dicoba dipasarkan di Jepang. 
dan pada waktu itu mendapat respon yang cukup positif. Dan tahun lalu pada waktu bulan November akhir ada pameran coklat di Perancis ini diperkenalkan kembali dan mendapat respon yang positif. Jadi tanah Gorontalo ini tanah yang subur sebetulnya Pak. Untuk pertanian tanam apa aja bisa. Nah perlu memang ada dukungan yang lebih uh, fokus bagaimana untuk bisa menanam berbagai macam jenis dan meningkatkan ya. produksinya. Dan ini ya Pak Rahmat, Bapak Ibu sekalian, teman-teman petani, banyak persoalan-persoalan di bidang pertanian itu yang bukan membutuhkan kerumitan ilmu, kerumitan teknologi, yang dibutuhkan adalah keseriusan dalam menangani dan menuntaskan. Begitu ada keseriusan, selesai masalahnya. Tapi kalau tidak dikerjakan dengan serius, tidak selesai. Insya Allah nanti kita seriusi untuk beres yang ini. Oke, okay, sip. Terima kasih Pak Rahmat. Dia tadi terima kasih Pak Rahmat Panis. Ini buat saya coklatnya nih. Silakan Pak. <laughs> dicoba. Pak. Boleh dicoba ya. Kalau saya coba nggak menimbulkan ketimpangan nanti. <laughs> ada yang dapat ada yang tidak itu nanti. Yuk. Ya Panis. Sebelum kita masuk ke segmen kedua, ya. aku mau uh, ngasih kesempatan buat para hadirin yang hadir di sini. Untuk menyampaikan aspirasinya hanya satu orang, bukan bertanya, tapi menyampaikan aspirasi dan keresahannya kepada Pak Anies. Ya, untuk para petani. Ya. Aku bakal hitung di hitungan satu yang ketiga, angkat tangannya bakal aku pilih. Oke, kita mulai ya. Satu, satu, satu. Ya, boleh Pak. Pertama-tama terima kasih sampaikan Pak Anies Sudah sampai ke daerah Gontaro, daerah Keramat Terima kasih Pak Beruntung Sekali lagi beruntung Bapak datang ke Gontaro, daerah ini, daerah Keramat Insya Allah Bapak jadi presiden Pertanyaan saya tertulis Pak Agak terlalu tajam pertanyaan saya. Ya, tentang tentang pemilihan tentang pemilihan Pak. Menurut saya, pertahanan dan keamanan Indonesia belum terwujud secara menyeluruh, seperti yang terjadi di Irian Barat. Sepertinya Abri yang dikirim ke Irian Barat hanya menyerahkan nyawanya Pak, hanya menyerahkan nyawa ke sana. Dengan alasan katanya tidak boleh diserang karena hak asasi manusia. Tapi KKB itu adalah melanggar hak asasi manusia. Bagaimana trik-trik yang Bapak lakukan tentang bagaimana menangani masalah Irian Barat? Itu salah satu pertanyaan saya. Kesempatan saya kembalikan kepada Bapak. Itu dia tadi. Ya, Terima kasih banyak walaupun mintanya aspirasi tapi dikasih pertanyaan juga. Memang banyak sekali Pak yang ingin bertanya semua. Pak, namanya siapa Pak? Nama saya adalah seorang <laughs> Saya adalah penyandang profesi guru Saya adalah penyandang profesi guru Tapi sudah pasionan Nama saya adalah Suwiryo Badu ya. Suwiryo Badu Bukan Karto Suwiryo Pak ya, ya. Terima ya, kasih Pak kasih. Suwiryo Badu Boleh gini Pak, Pak, Pak Suwiryo itu pertanyaan penting karena menyangkut nyawa dari saudara-saudara kita yang bertugas di angkatan bersenjata. Karena mereka yang harus menjalani yang sulit-sulit. Kita di sini ya Pak ya, kita bahas Papua, Papua nanti ya. Kita bahasnya Gorontalo dulu Pak ya. Ya, makasih. Yuk, silahkan. Oke Pak Anies, kita masuk ke segmen 2 Pak Anies. Di segmen kali ini, kita sudah punya pertanyaan dari para penonton yang di rumah. Yang sudah kita pooling lewat kanal Ubah Bareng. Peraturan sama Pak Anies, kita bacakan pertanyaannya, Bapak bisa menjawab dua menit dari mulai Bapak berbicara. Kita langsung ya. saja masuk. Yuk. Segmen 2. Oke okay, kelas, who would like to do problem 3 on the board? Please don't be me, please don't be me. Jawab nih! Prof Anies masih semangat? Siap, sangat semangat. 
Apakah sudah ada pertanyaan yang begitu mendesak? Selalu mendesak ini. Atau perlu Selalu mendesak. Kita berdua ngobrol Pak di ruangan tertutup. <laughs> Jangan ada pembicaraan di ruangan tertutup. Semua dibicarakan di ruang terbuka. Pak, sesi sesi kali ini kayaknya akan makin panas nih Pak. Mohon agak dikontrol emosi dan etika. Karena tadi malam kata etika itu nggak tahu kenapa jadi trending di Twitter Pak. Saya pun nggak ingin berlama-lama. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Ya apa itu? Pak, kartu tani ini sekarang ini malah bikin repot petani. Kalau mau beli pupuk subsidi, petani sudah lelah dengan masalah ini. Apa solusi Bapak untuk masalah pupuk subsidi yang sudah menahun ini? Ya, Serta apa kebijakan Bapak untuk kartu tani ya. terkait kartu tani? Ya. Silakan Pak. Makasih. Jadi ketika bertemu dengan petani dimanapun, mereka menyatakan kesimpulan saya ada tiga masalahnya. Satu pupuk, dua pupuk, tiga pupuk. Ini dimana-mana masalahnya pupuk. Dan ketika pupuk itu masalah bagi kami ini sesuatu yang aneh. Kenapa aneh? Jumlah lahan yang perlu pupuk itu jelas. Dari tahun ke tahun tidak berubah. Yang kedua jumlah produksi semua komoditas itu jelas. Yang ketiga pasarnya pun jelas. Rumah tangga yang membutuhkan. Sesuatu yang seharusnya memiliki pasokan yang stabil. Dan disinilah kemudian kami melihat perlu ada regulasi yang lebih sederhana dan termasuk dengan uh, pupuk uh, maaf kartu kartu tani kartu tani itu kalau dari dengar apa yang disampaikan para petani malah merepotkan tidak tahu di sini merepotkan tidak kartu tani merepotkan karena itu kami melihat kami akan tidak menggunakan kartu tani lagi kami buat sederhana Petani butuh pupuk tinggal datang ke tempat di mana kita akan siapkan lewat lewat kooperasi, lewat warung. Dan lalu mengambil sesuai dengan kebutuhannya kapan saja. Jadi dibuat sederhana. Dan kami ingin agar para petani yang mereka sering mengatakan, Pak kami itu nggak usah dikasih kartu tani, Mung, udah jelas kami ini perlu subsidi. Sudah jelas kami ini nggak mampu untuk beli pupuk non Subsidi, udah jelas, jadi kenapa kami harus dikasih kartu lagi? Jadi kami akan sederhanakan sehingga petani dapat mengambil pupuk kapan saja sesuai kebutuhannya di saat mereka sedang bercocok tanam. Begitu ya. Siap, itu dia tadi dari Pak Anies. Kita langsung Pak ke pertanyaan selanjutnya. Saya mau nanya agak sensitif nih Pak. Tapi abis ini saya masih bisa salaman gak Pak? Masih bisa salaman, aman. <laughs> Begini Pak, setelah gagal nanam singkong, sekarang ada lagi nih, berita dari proyek food estate Kementerian Pertahanan di Kalimantan Tengah. Baru-baru ini proyek itu dapat anggaran 54 miliar untuk menanam jagung. Tapi anehnya tanahnya diambil dari tempat lain pakai polybag. Jadi jagungnya tumbuh dari tanah lain yang ada di polybag. Gimana tanggapan ini akan membawa keuntungan juga bagi petani? Silahkan. Ya. Coba lihat petani di Gorontalo, bisa nanam singkong tanpa perlu polybag, bisa nanam jagung tanpa perlu polybag. Kenapa? Karena lahannya sudah cocok, siap untuk dikerjakan. Dan bayangkan bila dana seperti itu justru dipakai untuk menyiapkan pupuk bagi para petani daripada diseberikan kepada food estate yang dalam prakteknya dikelola korporasi yang ujungnya lingkar-lingkar itu terus yang pada dapat proyeknya. Nah, ini yang kami ingin ubah. Karena itu kenapa ke depan kami lebih mendorong kontrak farming daripada food estate. Apa kontrak farming itu? Kontrak pembelian hasil panen. Jadi, dan ini sudah kami kerjakan. Jadi Bapak-Bapak Petani sekalian, kami di Jakarta itu membuat sebuah kerjasama dengan kelompok-kelompok tani agar produk pertanian mereka kami beli lalu ada kontraknya selama lima tahun dan disepakati harganya ada plafon bawah bawah dan plafon atas sehingga berproduksi dan bagi kami ada kepastian juga untuk bisa mendapatkan dengan harga yang aman 
Nah, pola seperti ini yang kita akan lakukan. Bukan dengan pola uh, food estate yang dalam kenyataannya membuka lahan baru, punya dampak lingkungan, sementara bibit yang ditanam tidak bisa tumbuh, uang negara dialokasikan dan tidak kembali dengan optimal. Jadi kami percaya dengan pola uh, kontrak farming ini insya Allah bisa kita lakukan juga di Gorontalo sehingga petani di Gorontalo punya rasa tenang atas produk pertaniannya. Gitu. Oke. Pak, ada pertanyaan selanjutnya nih Pak. Saya mau nanya soal yang masih hangat dari debat semalam. Boleh kan Pak? Masih debat semalam juga ya. <laughs> ada capres Pak yang bilang. Rumah akan ditindas seperti di Gaza. Pas dengar itu banyak orang-orang yang yang kurang cocok, Pak. Saya lihat itu di media sosial banyak sekali yang merasa kurang cocok dengan kalimat itu, Pak. Gimana tanggapan Bapak? Gini, ini bukan soal lemah. Palestina itu adalah sebuah tempat di mana di situ ada politik apartheid, di situ ada pendudukan, di situ ada penindasan. Jadi ini yang harus kita perjuangkan. Dan kalau dikatakan Gaza itu lemah, tidak. Gaza itu hebat, tangguh. Kalau tidak, tidak bisa bertahan seperti sekarang ini. Siapa bilang dia lemah? Tidak bisa dimasuki sampai sekarang. Mereka memiliki daya, daya, daya juang yang membuat dunia itu terheran. Di situ kita ditunjukkan bagaimana ke dengan kekuatan semangat jihad yang luar biasa di Gaza jadi jangan pernah mengatakan Gaza itu lemah, Gaza itu kuat Gaza itu jadi di sana adalah sebuah praktek penindasan praktek apartheid praktek pendudukan dan itu yang harus kita perjuangkan jadi saya tidak sependapat kalau dikatakan Gaza itu lemah justru dunia belajar ketangguhan dan berpuluhan tahun kita saksikan sekarang ini gitu ini mas, waktunya masih banyak nih pak oke itu dia tadi jawaban dari pak Anies pak Anies saya ini dari tadi salah fokus nih pak bukan ke bapak tapi ke bajunya nih pak boleh pak cerita sedikit soal bajunya nih pak spill spill ini, ini kutipan kutipan orang Gorontalo nih. Berdiri ya, berdiri nih. Yo, dibaca aja, dibaca aja nih. Nih. Ah. Gini. Kebaca. Ayo. Nih. Tanpa cinta kecerdasan itu berbahaya. Tanpa kecerdasan, cinta itu tidak cukup. Jadi, cerdas dan cinta itu kombinasi yang dahsyat untuk kita punya ikatan yang baik. Jadi, punya cinta dan punya cerdas. Amin. Dari tadi pas Bapak ngomong, saya salah fokus Pak ke situ. Keren banget kata-katanya Pak. Dan ini, ini bikinan dari uh, Ciki namanya. Siki itu nanti teman-teman bisa bisa Google uh, dia memproduksi apa uh, jaket rompi kaos dengan pesan-pesan seperti ini Siki oh. Fauzi anaknya Kang Fauzi eh yuk beri tepuk tangan lu yang meriah untuk Pak Anies nah bapak-bapak ibu-ibu dengan -bapak, langsung Ya, ke segmen 3 tanyain Anies Viewer discretion is advised On January 10th Ya di segmen kali ini aturannya masih sama pada desak Anies sebelumnya pada segmen ini audiens diberi kebebasan untuk bertanya dengan memiliki waktu satu menit yang kemudian ditanggapi oleh Bapak Anies dalam dua menit ditekankan kepada audiens untuk bertanya satu menit jangan lebih oke okay? saya akan hitung
pada hitungan satu yang ketiga angkat tangannya akan saya pilih untuk maju ke depan oke okay? saya pilih pak ya satu 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 ya kakak ini Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmat Yalawajo, satu pengurus pembinaan pertanian pedesaan di di desa dan alhamdulillah Pak, kami selain membina pertanian, saat ini kami sudah ada produk pertanian. Ini Pak. Bisa nah. <laughs> dilihat. Ya. Jadi Pak, uh, sekarang ini masalah di pertanian tidak hanya soal pupuk, namun uh, juga pemasarannya, namun juga ada yang namanya krisis pertanian milenial, Pak. Jadi, bagaimana uh, pandangan Bapak terhadap krisis petani Indonesia dan berdasarkan data BPS, uh, sekitar 60,4 persen usia petani di Indonesia itu 45 tahun ke atas. Dan menurut Bapak, bagaimana uh, pandangan Bapak terhadap pet krisis petani di Indonesia, khususnya uh, di Gorontalo, Pak? Terima kasih. Oke, okay. saya jawab ya. Apa? Tia? Biasanya? Tia. Oke. Okay. Baik, gini. Tia, uh, pertama saya apresiasi sekali bekerja dan berkarya di sektor pertanian. Ini mudah-mudahan jadi inspirasi buat teman-teman muda. Nah, sebetulnya salah satu sektor yang akan terus dibutuhkan selama manusia namanya pangan. Sektor pangan itu selama masih ada manusia pasti akan ada pangan. Sektor itu potensial luar biasa. Nah, ada hulu, ada hilir. Banyak anak-anak muda sudah masuk ke hilirnya. Banyak tuh, restoran, kafe, itu hilir tuh paling ujung. Tapi di hulu masih belum. Kenapa? Karena hilir sudah terbukti menguntungkan. Sudah terbukti bisa hidup, bisa sejahtera. Karena itu di hilir tumbuh. Tapi di hulu belum. Itu sebabnya tata niaganya harus diperbaiki oleh negara. Kalau negara tidak memperbaiki tata niaga, ya tidak akan ada anak muda mau masuk di sektor hulu pertanian. Karena disitulah sesungguhnya kunci utamanya. Nah, kami berencana memperbaiki sektor ini. Dengan begitu, kami anak-anak muda nanti melihat hulu sektor pertanian sebagai kesempatan untuk berusaha, kesempatan untuk berbisnis. Sehingga, jadi 60% lebih dari Petani kita usianya 45 tahun ke atas, nantinya kita banyak generasi baru mau masuk ke sektor pertanian. Jadi kita tidak bisa bilang kepada anak-anak muda masuk ke sektor pertanian di hulu selama sektor ini belum tumbuh tata niaga yang sehat. Selama itu belum akan sulit sekali. Insya Allah nanti perbaiki tata niaganya, saya yakin anak-anak muda akan berbondong-bondong masuk ke dalam sektor ini. Terima kasih. Pas dua menit. Baik, terima kasih Pak. Uh, ada satu lagi Pak. Uh, kera apa yang harus dimusnahkan di bumi ini? Apa? Kera apa yang harus dimusnahkan? Keraguan memilih Pak Anies. <laughs> <laughs> Baik, itu saya okay. Pak. Terima kasih. Terima kasih. Mana? Mana HP? HP mu mana? selfie. Ya udah, yuk langsung fotoin. HP-mu mana? Eh, nyalain aja HP-nya. Nah. Sini 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 sini. Nah. Nah. <tuk> <tuk> Oke, itu dia. Terima kasih. <tuk> Tadi dari sisi sebelah sini, sekarang kita kasih kesempatan untuk yang sebelah sini. Yang tua, yang tua. 
Dalam hitungan satu yang ketiga ya. Sila, duduk dulu Pak, duduk dulu Pak, sabar dulu Pak. Oke, okay. di hitungan satu yang ketiga, sabar dulu Pak, sabar dulu Pak. Satu, se, sabar Pak. Satu, ya Bapak silakan Pak. Tenang saja Pak Anies, kami sudah ada di sini. Perkenalkan Pak, nama saya Budi Sutamin Ibrahim, petani milenial Gorontalo. Permasalahan yang sering kami hadapi di Gorontalo Pak di saat panen raya, masuk panen raya, pemerintah selalu mendatangkan impor beras. Untuk itu bagaimana kiat Pak Anies untuk menangani impor beras di saat Bapak Insya Allah terpilih nanti. Begitu juga Pak yang selalu kami rasakan di saat pengolahan kami sulit untuk mendapatkan solar. Lagi Pak, insya Allah, insya Allah Pak Anies menang besar di Gorontalo. Sudikah Bapak memberi satu jatah menteri untuk Provinsi Gorontalo? Insya Allah Bapak Rahmat Gomer. Demikian Pak. Hidup Pak Rahmat. Pak Budi nggak mau jadi menteri, Pak Budi. <laughs> Cukup jadi petani saja, Pak. <laughs> ya, gini, Pak. Terima kasih. Uh, ini salah satu yang dikeluhkan. Ketika panen, lalu muncul impor, harga jatuh. Dan kemudian petani justru mengalami kerugian. Ini yang insya Allah akan kami kendalikan sama-sama. Jadi kami ingin agar para petani itu memiliki kepastian harga. Itulah sebabnya mengapa kontrak farming atau kontrak pembelian hasil panen itu menyelamatkan. Karena dengan adanya kontrak itu, apapun yang terjadi di luaran, maka petani sudah memiliki rasa aman karena ada kontrak atas apa yang diproduksi dan ini harus di harus ditumbuhkan Pak dan kami melihat ketidakpastian itu sistem sistemik artinya bukan sesuatu yang disebabkan pribadi-pribadi tapi keseluruhan tata niaganya menimbulkan ketidakpastian nah dengan adanya e, kerjasama e, kontrak pembelian hasil panen insya Allah membuat rasa tenang Solar ini di mana kita akan perbaiki distribusi solar itu khususnya di sentra-sentra produksi pangan sehingga sentra produksi pangan baik pertanian maupun perikanan itu e, tidak terganggu karena pasokan solarnya itu aman. Insya Allah kita siapkan dan soal aspirasi dari Gorontalo ya Insya Allah siap. Amin amin terima kasih. Mohon izin foto Pak. Terima kasih Pak Budi. Yuk Pak Budi, mana HP-nya Pak Budi? Tidak punya HP. Oke, okay, berdiri, berdiri aja, berdiri, berdiri, berdiri. Anda berdiri, yang mau saya berdiri. Nah, gini, yuk. Iya, itu pelukannya hangat pak, cuman capingnya tajam pak. <laughs> Kita cipikan-cipikin lupa belum coba caping. Eh, saya pernah mengalami, saya pernah mengalami. Satu ketika saya bertemu dengan orang yang pakai helm, tapi dia tidak sadar kalau pakai helm. Jadi dia menyeruduk, dia peluk saya itu benturan di kepalanya, Masya Allah. 
kan kalau lagi pakai helm nggak inget pakai helm kan wah itu lain kali saya harus pakai helm juga nanti ya oke nah masih pada mau nanya nggak masih pada mau nanya oke tadi sebelah sini udah sebelah sini udah sekarang kita kasih kesempatan dulu buat yang di sebelah sini ya di hitungan yang satu yang ketiga ya satu 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 Ya, mbaknya boleh mbak. Silakan mbak. Aduh, deg-degan. Oi, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Abah. Saya dosen hemat flat ongkirnya tiap jam 10 Saya adalah salah satu guru honorer di sekolah yang ada di Gorontalo Kita berbicara tentang agrikultur tadi Saya melihat Bapak bagaimana wilayah-wilayah di Indonesia itu maju dengan pendidikan agrikulturnya Kita pengen Kalau kemarin kita udah berkoar-koar dengan pendidikan maritim, kita coba Bapak, next 5-6 tahun ke depan, Gorontalo harus punya porsi potensial untuk jadi pionir bahwa Gorontalo maju pendidikan agrikulturnya. Kenapa? Karena kami ke depan, di tanah kami sendiri yang memegang yang di tanah kami ini malah dipegang oleh orang-orang di luar sementara nasib anak-anak kami nantinya atau bahkan kami di usia milenial sekarang itu masih belum tentu nasibnya di tanah sendiri bagaimana abah nantinya insya Allah menjadi seorang calon presiden mbak waktunya mbak mbak abah ini idenya bagus sekali jadi Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan di bidang agro, istilah kami agromaritim. Jadi Indonesia ini kepulauan, ada satu aspek adalah kegiatan pertanian, satu aspek kegiatan perikanan. Dua-duanya itu sama-sama di kepulauan ini perlu pendidikan. Dan tadi menarik sekali, ilmu pengetahuan terbaru di bidang ini sangat diperlukan supaya peningkatan nilai tambah itu terjadi. Kalau kita hanya meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh generasi-generasi sebelumnya, baik-baik saja. Tapi banyak proses yang bisa dikerjakan lebih efisien, bisa lebih efektif, dan harapannya nanti nilai tambah itu lebih besar lagi. Nilai tambah itu apa sih? Nilai tambah itu begini, ketika kita memproduksi misalnya jagung, hanya sebatas jagung saja dan tidak ditingkatkan menjadi hasil olahan, maka pendapatan yang diterima ya sebatas timbangan jagungnya. Tapi kalau dia sudah bisa diolah, maka akan mendapatkan pendapatan lebih tinggi lagi. Lalu soal pengolahannya, ketika kita menanam jagung, dengan cara yang tradisional, dengan menanam jagung dengan ilmu yang terbaru, maka kita akan bisa mempercepat proses penanamannya, mempercepat proses panennya, memanfaatkan teknologi, dan itu membutuhkan ilmu. Jadi, Bu Guru Miss Septi, Bu Guru Septi, terima kasih. Idenya bagus sekali. Insya Allah kita inkorporasi Gorontalo menjadi agropolitan yang punya sekolah agro apa agro culture ya terima kasih Iya, terima kasih. Itu dia tadi pertanyaan terakhir dari sesi yang kali ini. Panis.
Ini salah satunya adalah hub komunitas petani kota dan sekolah. Jadi bagian dari pembangunan yang kita harapkan adalah riset pertanian jagung dan kokoa. Kita berharap bisa membangun hub komunitas petani kota dan sekolah, galeri kokoa di, di sini, kemudian pertanian kampung kota, waterfront sungai Bone, pasar utama koko Gorontalo, dan hal tebus Translingko Gorontalo. Harapannya itu bisa dilakukan. Oke, itu dia. Pak Anies, sebelum kita tutup acara ini Pak Anies, saya ingin... Adrian, ya. Yo, siap. <laughs> saya ingin mengajak Bapak untuk melihat ke belakang Pak. Betapa indahnya Gorontalo Pak. Ya. Sebetapa indahnya Gorontalo, tapi petani-petani di sini masih kesulitan menjalani hidupnya. Jadi harapannya... Ya. <laughs> saya mendengarkan. <laughs> Oke. Okay. Jadi harapannya semoga ada perubahan di Gorontalo ini Pak. Ya. Semoga petani-petani ini menjadi makmur. Ya, dan Jadi, betul. Tadi ketika saya sampai ke sini, Pak ini salah satu latar belakang desak Anis yang terbaik yang pernah saya lewati. Ya. Karena ini bukan visual yang dicetak. Ya, ini backgroundnya luar biasa. Ini menggambarkan kain alam. Nah, kita harus melakukan begini. Apa itu perubahan? Kalau boleh saya sampaikan. Perubahan itu adalah ikhtiar kita mengubah harapan jadi kenyataan. Kita punya harapan, tapi harapan itu tinggal harapan bila kita tidak bekerja untuk membuat harapan itu jadi kenyataan. Nah, kita ingin agar para petani di Gorontalo bisa menjadi petani yang mampu menabung. Mampu menabung, saya sudah sampaikan. Ukurannya apa sih berhasil itu bila petani bisa menabung? Selama petani belum bisa menabung berarti petani belum sejahtera. Apalagi petaninya tekor. Betul tidak? Terjebak hutang A, B, C, D, F, G ketika mereka panen hasilnya dipakai untuk membayar hutang. Ya dan itulah yang terjadi di mana-mana. Jadi kami ingin melakukan perubahan itu. Tata niaga ingin kita seriusi dan harapannya nanti